안녕하세요 반입니다 네 오늘은 어딜 가볼 거냐면 수상시장을 또 한번 가볼 예정인데요 저번에 맥글런 기찻길 시장을 갔다가 안파와 수상시장까지 가놓고 아무것도 못했기 때문에 오늘은 수상시장을 가가지고 배도 한번 타보고 그 다음에 수상시장에서 파는 음식도 조금 먹어보고 그러고 싶어서 나왔습니다 방콕 근교에 있는 수상시장으로 갈 예정이고 방콕론역에서 4개의 수상시장으로 가는 셔틀버스를 운행을 하고 있더라고요 썬크렁 수상시장이랑 딸랭찬 수상시장 그리고 람마요 수상시장이랑 왓사판 수상시장까지 이렇게 4개를 갈수 있는데 오늘은 그 중에서 람마요시랑 딸랭찬 수상시장 두개만 가볼 예정이고 딸랭찬이 조금 더 가깝고 람마요시 조금 멉니다 그리고 람마요시 조금 더 크고 딸링차는 조금 작다고 하더라고요 네. 그러면 방쿤논 역까지 가야 되기 때문에 BTS를 타고 가도 되지만 저는 여기 빅토리 모뉴먼트에서 한 번에 가는 버스가 있기 때문에 버스를 타고 가보도록 하겠습니다 네, 빅토리 모뉴먼트에서 509번을 타면 방쿤논 BTS까지 한 번에 가네요 한 30분 정도 걸리는 걸로 알고 있고 거기에서 셔틀로 갈아타면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 방쿤노 BTS에 도착을 했고 어, 2번과 3번 플랫폼 사이에서 셔틀을 탈수 있다고 합니다 셔틀버스는 15분마다 운행이 되고 마지막 차가 4시 45분 차인가 그렇더라고요 그래서 조금 시간을 적절하게 잘 맞춰가지고 다녀야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 네, 딸랭찬 수상시장을 먼저 가려고 했으나 썬크렁 수상시장이랑 바로 옆에 붙어 있길래 여기 먼저 들렸다가 딸랭찬까지는 걸어가면 될것 같아서 여기 먼저 한번 보려고 왔습니다 여기는 막 그렇게 크진 않고 A, B, C, D로 구역을 나눠가지고 찾기는 쉽겠네요 뭐안 그래도 다 합해도 한 500m도 안 되는 것 같네요 엄청 조그맙니다 여기는 네 그러면 딸링찬 수산시장이 조금 더 크지 않을까 생각이 되는데 글로 한번 가보도록 할게요 저기 보트 타는 곳이 있어서 한번 여쭤봤는데 무조건 투어리스트 보트만 운영을 한다고 합니다 선클렁에서 딸링찬까지는 무조건 걸어가야 된다고 합니다 그러면 뭐 그렇게 멀지 않은 거리라 한 2, 300m? 네, 후딱 걸어가 보도록 할게요 딸링차는 선크롱보다는 훨씬 크네요 여기도 막 수상시장이라 하기에는 조금 애매하고 네, 강대시장 정도 되지 않을까 생각합니다 여기 구경 좀 하고 어, 람마요스로 넘어가 보도록 하겠습니다 
근데 여기는 선크롱보다 크고 물건도 조금 더 다양하네요 저기 보시면 피어에서 네, 와다르 그리고 아시아틱까지도 보트로 갈수 있네요 여기서 그래서 만약에 놀러 오신다면 네, 도심 쪽으로 갈 때는 페리를 타고 나가는 것도 괜찮아 보입니다 네, 저도 아침 겸 점심을 먹어야 되기 때문에 람마요스로 넘어가서 네, 배도 한번 타보고 거기서 점심을 한번 먹어보도록 할게요 무료로 운행되는 셔틀버스가 선크롱 다음에 딸링찬에서도 한번 멈추기 때문에 여기에서 기다렸다가 가보도록 하겠습니다 네 벌써 오늘만 세 번째로 수상시장을 오네요 세 번째 그러니까 마지막으로 도착한 수상시장은 람마요롬 수상시장입니다 여기가 제일 큰 걸로 알고 있고 여기에서 뭐 먹을 거좀 찾아가지고 식사를 해보도록 하겠습니다 여기는 큰 만큼 네, 사람 엄청 많습니다 보트 투어는 한 명당 1 0 0바이네요 조금 있다가 네, 밥 먹고 한번 가보도록 할게요 오, 넓은 만큼 사람 진짜 많네요 여기 그러면 먹을 거좀 골라가지고 앉던가 아니면 뭐 가게 앉아가지고 밥좀 먹어보도록 할게요 와 날씨도 더운데 네, 사람까지 많으니까 진짜 땀이 죽고 흐르네요 그러면 네 아까 봤던 보트 한번 타러 가보도록 하겠습니다 백반 내고 뭐 휴양에서 같이 가는 것 같고 프라이빗으로 보트를 타려면 천밭이 넘더라고요 그거는 개인 대야 같은 느낌이고 그냥 막 수상시장 돌아다니면서 음식을 사 먹을 수 있는 건줄 알았는데 그건 아니고 백바트를 이렇게 내고 투어를 하는 형태인 것 같네요 사원 현아의 20분 그리고 뭐 카페 같은 곳 20분 이렇게 된다고 합니다 지금 배가 꽉 찼기 때문에 네, 다음 배를 타고 가보도록 하겠습니다 네 보트 타고 이제 갈것 같습니다 한 시간 정도 투어를 하게 될것 같고 어, 영상 찍어보도록 할게요 암파워에서 못한 걸 여기서 하네요 애들끼리 진짜 종이 한장 차이로 지나가네요 
이제 투어 형태라서 팀이 아예 다르네요 재밌네요 시원하고 근데 이게 왓사판 수상시장의 선이에요 또 그래서 오늘 의도치 않게 네개의 수상시장을 가보게 되었습니다 그렇게 규모가 막큰 편은 아니네요 근데 처음 갔던 선크롬보다 더 작습니다 여기는 그냥 조그만 시장이 열린다고 생각을 하시면 될것 같네요 여기에서 20분 정차하고 조금 구경하다가 다시 타고 가면 될것 같습니다 여기에는 절이 있어 가지고 어... 네, 절 구경하라고 세워주네요 정원 같은데 또 20분을 쉰다고 하네요 꼭 구경도 좀 하고 네 마실 것도 좀 마실 수 있게끔 되어 있는 것 같습니다 <웃음> 여유롭네요 여기도 이쁘게 잘 꾸며 놓은 것 같고 아까 가면서 봤던 곳이 여긴 것 같긴 한데 어, 사진 찍으라고 이렇게 내려주시는 것 같습니다 제가 막 그렇게 꽃을 좋아하는 편은 아니라서 한 바퀴 둘러보고 네 앉아 있습니다 20분 지나면 이제 뭐 출발했던 대로 돌아가고 투어가 끝날 것 같네요 네, 보트 투어 끝나고 돌아왔습니다. 그대로 출발했던 데 내려주시네요. 지금 3시 40분 정도 돼가지고, 무료 셔틀 버스가 이제 몇개안 남았습니다. 그래서 버스 기다렸다가, 네, 버스 타고 집으로 돌아가면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네, 뭐, 오늘은 우연치 않게 방콕 근교에 위치한, 네, 플로팅 마켓 수상시장을 4개를 전부 다 가보게 되었는데요. 하루 정도나 아니면 반나절 정도밖에 소요되지 않으니까 방콕에서 뭐 할지 아직 정하시지 못하신 분이라면 한번 네, 와보시는 것도 괜찮지 않을까 생각을 합니다. 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 다음에 또 놀러 갈때 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 그러면 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 안녕! 끝! <웃음>